聊天群。好在没被他看出自己和修真有关的事情。想起那背后调查我和我家人的人，害人之心虽不能有，防人之心不可无呀。舒恒，高某某这家伙到底发生了啥事儿？一过来就要死不活的，拉着土拨就灌酒，还一直嚎叫着“我被玷污了，不干净了，不活了”之类的莫名其妙的话。玷污了，我不活了。这事情正好我知道。哎，对了，舒恒，我们学校要开运动会了。哎，另外有个苦逼的男子五千米长跑，没人自愿参加。啊，那是当然。最后就落到了当时请假没来上课的某人头上。提示一下，某人姓宋。我能爆粗口吗？坑呢，五千米会跑死人的好不好？报啥也没用了，运动会的名单已经递上去了，你就乖乖去跑五千米吧。呃，等一下，如果两天前或许真会跑死。但现在，区区五千米真不在话下。好吧，区区五千米，这个额外的学分，宋某拿定了。<笑>好机会，干！不仅是身体素质变强了，连酒量也变得海量起来。把他们搬上床后，还是回宿舍休息吧。看看群里聊天了没？本天师算算时间，再过些时间就是白真君满一百五十年闭关结束的时候了吧？白真君乃是闭关狂人，真乃我辈楷模。这次出来后，应该距七品灵尊不远了吧？估计过不了多久，就要称呼白前辈为白尊者了。最重要的问题是，白真君出关后肯定会联系我们吧？到时谁去接他？我先说啊，上次是我去接白真君，这次怎么也轮不到我了。听他的口气，似乎去接出关的白真君是件很可怕的事情，连热情好客的北河散人都吓成这样。白真君、哎，我最近感觉自身境界已经蠢蠢欲动，准备去闭几年的关，大家勿念。三浪，你骗谁呢？你前不久才提升到灵皇境后期，距离突破还早得很吧？我最近有了奇遇，所以境界要飙升了。不管你们信不信，反正我是信了。嗯、呃，反正接下来我要去闭关了，有事没事都勿念啊！你们急什么？白真君又不是现在马上就出关，还有老长一段时间，到时船到桥头自然直，总会有路的。算卦的。莫非你已有妙计？哼哼，山人自有妙计，但是绝对不会告诉北河你的，你就死心吧。可恶，有种预感，说是现在插口说话会惹麻烦上身呢。不然我还是睡觉吧。没错了，就是他了。风魂冰珠也上头了，这任务比想象中的要轻松吗？放套路，单单取回灵鬼，最多只能算完成了坛主的任务和一些奖励。若能将宋书恒的人头一同带回去，说不定能得到坛主的大力赏识，获得更深层的功法。怎么回事？忽然一阵剧烈的眩晕感，这种感觉是中了剧毒。该死，毒在什么地方？我是什么时候中的？不行，必须马上回坛主那儿去。趁着体内的剧毒没有完全爆发之前，请坛主救命。嗯，算算时间，得手的话应该回来复命吧。如果失败，那肯定是死无葬身之地了。谁进来？怎么回事？是毒！糟了，我也染上了。这剧毒霸道至极，竟然融入下属的血液中。那宋书恒果然不是凡人，仅仅是散发出来的血腥味中都带有剧毒。可恶，我驱除不出去。这愚蠢的家伙中毒后竟然还来这里，这是在给对手带路。此地不宜久留。啊啊！什么味道？血腥味！而且卧室的门竟然开启着。主播他们也没有回来，难道遇小偷了？刀，这柄锋利的薄刀，无比，应该是夹在手指间，或是配套其他工具使用，需要一定的手法技巧，非高手无法使用。小偷可用不着，也没实力用这种偏门的凶器，加上空气中弥漫着的血腥味，对方不是小偷，不畏惨，那就是要命。想取我性命的人，或许。跟在学校搜集我信息的家伙脱不了干系，那些不良只是普通人，不至于找杀手。药师的尾随者大多有求于他，也不大可能。除此之外
也只有雨楼子的世界。说来奇怪，当初父亲封印的只有一只灵鬼，不知为什么变成了两只。嗯，灵鬼可不会生孩子，难道是有人特意教灵鬼放入鬼灯寺培养？